हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ही ठीक है उसी में जो आगे आज पढ़ेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविल इंजीनियर की सिविल इंजीनियरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिविल इंजीनियरिंग का क्या भूमिका है या क्या रोल है ठीक है अब तक हमने जो कवर किया लास्ट क्लास में वो रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हम कवर कर चुके हैं ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कि सिविल इंजीनियरिंग के दायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इंपैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमी ऑफ कंट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव है ठीक है तो फर्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या दायित्व है ठीक है पहला है डिजाइन इन ऑर्डर टू मीट सेफ्टी रिलायबिलिटी एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यदि वो सिविल इंजीनियर को हम कोई काम देते हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक तो जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें सेफ्टी हो ठीक है एक इकोनॉमिक हो एक रिलायबिलिटी हो विश्वसनीयता हो उसकी ठीक है और कॉस्ट इफेक्टिव हो और मेंटेनेंस भी उसमें कम से कम आए ठीक है तो यदि हम सिविल इंजीनियर को कोई काम दे रहे हैं तो ये पाँच चीज़ें उसमें होनी चाहिए ठीक है रियलाइज प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट और उसको प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट दोनों को रियलाइज करना है ठीक है ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिविल इंजीनियरिंग की नेक्स्ट है क्रिएट ऑपरेट एंड सस्टेन सिविल इंजीनियर एक पर्सन होता है जो किसी प्रोजेक्ट या किसी सिस्टम को के एज फार एज द कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न जो क्रिएट करता है ऑपरेट भी वही करता है और सस्टेन भी वही करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को तो ये भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिविल इंजीनियरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है अंडरस्टैंड द फिजिकल कंस्ट्रैक्ट एंड इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल सोशल एथिकल पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल ठीक है तो सिविल इंजीनियर को ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है ठीक है कि इकोनॉमिक क्या है उसकी ठीक है इंडस्ट्रियल क्या यूज है उसका सोशली उसका क्या यूज है ठीक है इंटरनेशनली उसका क्या यूज है ये कौन करता है ये भी सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अंदर ही आता है क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होगा एक लेमैन तो यदि हम लेमैन को तो दे नहीं रहे सिविल इंजीनियर को दे रहे हैं तो उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका सोशली क्या सोशल इकोनॉमिक जो भी हम कह सकें उसका कि उसका क्या यूज है ठीक है और कि उसका मतलब क्या है और उसको हम क्यों कर रहे हैं काम को ठीक है उससे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ेंगे एनवायरनमेंट पे ठीक है या पॉलिटिकली वो सही इनकरेक्ट तो नहीं है ठीक है उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं है उस पर कोई ठीक है ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली सिविल इंजीनियर को देखनी होती है ठीक है कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ए सस्टेनेबल सोसाइटी प्रजेंट एंड फ्यूचर और जो भी प्रोजेक्ट करें आज की जो डिमांड है वो है सस्टेनेबिलिटी ठीक है कोई भी प्रोजेक्ट हो सस्टेन करे सस्टेनेबिलिटी हो ठीक है मतलब हम जो रिसोर्सेज को यूज करें वो ऑप्टिमम लेवल पे करें ठीक है उससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े ठीक है इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्लाई प्रोफेशनल एंड रेस्पॉन्सिबल जजमेंट एंड टेक ए लीडरशिप रोल और सिविल इंजीनियरिंग को अपने अंदर प्रोफेशनल ठीक है प्रोफेशनलिटी भी लानी पड़ेगी और रेस्पॉन्सिबल जजमेंटल क्वालिटी भी अंदर जनरेट करनी पड़ेगी ठीक है प्रोफेशनल क्यों हमको बहुत ज़्यादा एथिक्स को यूज करना पड़ेगा हमको एथिकल होना पड़ेगा वहाँ ठीक है हमको ऐसी काम नहीं कर सकते जो कि सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो ठीक है जो कि हमारे जो मैन काइंड है उसके लिए वेलफेयर के लिए अच्छा ना हो ठीक है डू मोर देन जस्ट कंप्लाई विथ लेजिस्लेशन एंड कोड ठीक है जो हमारे लेजिस्लेशन और कोड जो डिसाइड है उनसे भी ज़्यादा बढ़ के हमको काम करना होगा उनको मोर सीरियसली करना होगा उनको यूज़ करना होगा ठीक है जो भी हमारे कोड कंडक्ट गिवन है यूज़ रिसोर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली जो हम बात कर सकते हैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूँ तो कोई भी रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली और एफिशेंटली यूज़ करना है हमको सीक मल्टीपल व्यूज़ ऑफ सोल सस्टेनेबिलिटी चैलेंज ठीक है कोई भी हम किसी भी काम को किसी भी प्रोजेक्ट को करें तो सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी जो चैलेंजेस हैं उनको हम दिमाग में रखना है उनको दिमाग में रख के हमको चीज़ों को यूज़ करना है कंस्ट्रक्शन करना है मैनेजर रिस्क टू मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट टू पीपल और इन्वायरमेंट और सिविल इंजीनियरिंग वो पर्सन होगा क्योंकि जो उसको टेक्निकलिटी जानता है उसका कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एडवर्स इफेक्ट तो इम्पोज नहीं करेगा एनवायरमेंट पर या मैन काइंड ठीक है तो वो भी किसको देखना है वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिविल इंजीनियरिंग की या सिविल इंजीनियर की होती है ठीक है नेक्स्ट है इम्पोक्ट इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमी ऑफ कंट्री कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है वो कंट्री पे क्या पड़ता है ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइंस
ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये एक सेट्स ऑफ गुड्स एंड फैसिलिटीज़ का सेट है ठीक है इन दोनों को गुड्स और सर्विसेज को भी मिला दूँ तो दैट इज़ नॉन एज इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है जो कि हम पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ नॉन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द स्टॉक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज एंड कैपिटल इक्विपमेंट नीडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री कंट्री और एरिया क्या ये स्टॉक ऑफ मैंने बात कर चुका है बेसिक फैसिलिटीज का और कैपिटल इक्विपमेंट का एक कॉम्बिनेशन है जो कि हमारी जो कंट्री है या लोग हैं यहाँ के उनको हमको सर्व करना या फंक्शनलाइज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो चीज़ें द टर्म टू रेफर कलेक्टिवली टू द रोड ब्रिजेज रेल लाइन सिमिलर पब्लिक वर्क दैट आर रिक्वायर फॉर एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और ए पोर्शन इट टू फंक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड इन इट्स ब्रोडेस्ट टर्म द फॉलोइंग ठीक है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेरे कलेक्टिवली बोलूँ तो मैं क्या होता है करी रोड ब्रिजेज रेल लाइन और सिमिलरली जो भी इसके प्रोजेक्ट है ये सब मिलके जो कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी या अपनी कंट्री इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इन सबको मिला दें तब क्या बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक है और हमने बात करी थी कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से नहीं होता है वो इंटर डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन से होता है ठीक है कलेक्टिवली हमको उसको करना होता है द इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने ब्रॉडेस्ट वे में डिफाइन जो डिवाइड कर दिया पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है ट्रांसपोर्टेशन किसमें डिफ ट्रांसपोर्टेशन ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम ट्रांसपोर्टेशन को क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा एक तरीके से मेजर रोल प्ले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि हमने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लेकिन गुड्स जो है गुड्स का यदि हम कहीं पर सेल करेंगे या परचेज करेंगे ठीक है एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है परचेज और सेल करने के लिए तो उसके लिए हमको क्या जरूरत है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्टेशन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज पर एट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज कंसर्न पावर एंड एनर्जी ठीक है जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होती है पावर इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अब वो किस किस में कोल इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है विंड पावर हो सकती है सोलर पावर हो सकती है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल है ठीक है बायोगैस हो सकती है रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है थर्मल पावर प्लांट से थर्मल एनर्जी हो सकती है विंड एनर्जी हो सकती है ठीक है तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इंटरमीडिएट गुड्स एंड आउटपुट अब इसमें आगे मिनरल्स स्टील फर्टिलाइजर्स केमिकल्स फिर आ गया इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसमें आ गया इरीगेशन रिक्लोमेशन ऑफ द लैंड एफोरेस्टेशन एंड ड्रेनेज ठीक है ये आ गया इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी किस कि हमको क्या करनी है इंक्रीज करनी है अब वो इरीगेशन से भी हो सकती है लैंड रिक्लोमेशन से भी हो सकती है एफोरेस्टेशन से भी हो सकती है ड्रेनेज का अच्छी यदि हम ड्रेनेज अच्छा रखें तब भी क्या हो सकती है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है वाटर रिसोर्सेज डैम कैनाल्स वाटर बॉडीज ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फिर बैंकिंग बैंकिंग भी क्या होगी बैंकिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि फाइनेंशियल जो चीज़ जो फाइनेंशियल जो चीज़ देखती होगी तो डाइविंग फोर्स इन सब का जो डाइविंग फोर्स है वो क्या है मनी मनी के लिए कर रहे हैं पैसे के लिए तो बैंकिंग भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है फिर आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है जैसे जैसे हम आजकल क्या है ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन का जमाना है रिसर्च का जमाना है तो रिसर्च और रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है ठीक है तो डे बाय डे नई नई रिसर्च हो रही है उसके बेस पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको पता है कि पूरा डिजिटल डिजिटल टाइम चल रहा है ठीक है सोशल मीडिया का ज़माना है तो जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से मास मीडिया होगी बुक्स है जर्नल्स है फेयर एंड एग्जीबिशंस है इनके थ्रू भी जो हमारी नॉलेज है रिसर्च है ठीक है थॉट्स है उनको हम क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं उसके थ्रू भी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ठीक है क्या होता है इंक्रीज होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो ये हो गया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है जो कि हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है यदि इनके कम या ज़्यादा होने से इन्फ्लुएंस इकोनॉमी भी क्या होगी ऊपर या नीचे होगी इकोनॉमी मतलब जी बेसिकली These facilities create environmental in which industries and business can grow. ठीक है इनकी वजह से business और industry grow कर सकती हैं Due to the basic facilities which any industry needs are provided by infrastructural sector, country has progressed well. ठीक है इन सब के लिए हमको कोई भी industry है इनकी यदि growth करेगी तो infrastructure अच्छा होगा infrastructure development होगा ठीक है अब infrastructure development को हम किस प्रकार से मेजर करते हैं उसके लिए जो basically जो बेस स्टैंडर्ड बनाया है वो है पर कैपिटा इनकम 
कि हमारे एक व्यक्ति की इनकम क्या है पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर दो इकोनॉमिक मेजर्स फॉर असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट यदि हमको डेवलपमेंट को ठीक है हमको विकास को यदि मेजर करना है ठीक है तो एक टर्म दी हुई है वो है पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है तो पर कैपिटा इनकम और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम देखते हैं इनके बेस पे यदि जीडीपी कम ज्यादा होती तो हम कह सकते हैं कि डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा कम डेवलपमेंट हुआ ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ठीक है यदि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है किसी भी कंट्री की तो इसका मतलब क्या है वो डेवलप हो रहा है ठीक है जी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है वो डेवलप हो रही है ठीक है तो इन पैरामीटर्स पर भी हम डेवलपमेंट को देखते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर किसी एक ईयर में ठीक है एक नॉर्मल जो रेजिडेंट होता है नागरिक होता है उसकी पर डे या एवरेज इनकम कितनी आ रही है पर कैपिटा ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम पर कैपिटा इनकम ग्रोस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ ऑल फिक्स्ड गुड्स एंड सर्विसेज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है तो क्या है ऑल फिक्स गुड्स एंड सर्विसेज एट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री यदि हम जो भी यहाँ चीज बना रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो बना रहे हैं वो विद इन द कंट्री ही हम उसको यूज कर रहे हैं सेलिंग कर रहे हैं ठीक है उसको हम यूज कर रहे हैं फिर प्रोसेस करवा रहे हैं विद इन द कंट्री यदि ये ट्रांजेक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का तो वो आएगा जी में और यार विद इन द नेशन हो रहा है ठीक है इंटरनेशन हो रहा है तो उसको हम जी बोलते हैं ठीक है तो इसमें हम वही काम कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो इंडिया में ही एक्सचेंज हो रही है ठीक है या इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रही है तो दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जीडीपी, ठीक है तो ये हो गया जीडीपी एंड जीएनपी, तो इन दोनों के बेस पे ही हम डेवलपमेंट ठीक है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को हम डिफाइन करते हैं ठीक है तो टू पैरामीटर हो गए पर कैपिटल इनकम एंड ग्रोस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ अ कॉमन मैन कैन बी डन ठीक है इन दोनों चीज़ के लिए एक कॉमन मैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है एक कॉमन मैन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक है हो गया और क्या हो गया अपलिफ्टमेंट हो गया कंट्री के किसी भी एक जो हमारा डेली जीने का तरीका है जो लाइफ स्टाइल है ठीक है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए जी कॉमन मैन के अपलिफ्टमेंट के लिए ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है तो क्यों द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है की ऑफ सक्सेस है की ऑफ डेवलपमेंट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन मैन ठीक है चाहे पर कैपिटा इनकम हो चाहे जीडीपी हो ठीक है इनको हमको इंक्रीज कराना है और ये और ये इंक्रीज कब होगी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो ये जो हमारी जी और जी पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है यदि आपको इस चैप्टर के बारे में और इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी या डीप स्टडी करनी है तो आप हमारी बुक रेफर कर सकते हैं जिसका नाम है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बाई नीलकंठ पब्लिकेशन यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं और इसकी परचेजिंग डिटेल्स नीचे लिंक में गिवन है और दी हुई हैं एंड यदि आपको जो मैंने यहाँ पर आज कवर किया है जो मैंने पढ़ाया है इसमें आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक्स एंड सब्सक्राइब